வெல்கம் டு முனீஸ்வர டிஎன்பிசி கிளாஸ் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு டு இருபத்தி நாலு நடக்கப்புறம் டிஎன்பிசி குரூப் ஃபோர் மட்டும் இல்லாமல் வரக்கூடிய அனைத்து கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் வந்து ஃப்ரீ கிளாஸ் வந்து எடுத்துகிட்ருக்கோம் அதாவது சிக்ஸ் டு டென்த் வரைக்கும் நீங்கள் ஃபிங்கர் டிப்பில் இருந்தால் போதும் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக அமைஞ்சிடும் எல்லா எக்ஸாம் வந்து நீங்கள் ஈஸியாக வந்து எழுத முடியும் அதில் வந்து சிக்ஸ் டு டென்த் வரைக்கும் நம்ம எல்லாமே கவர் பண்ணி ஆகணும் சிலபஸ் பேசிக் சிலபஸ் பார்த்திங்கனாக்கா நமக்கு என்ன சிலபஸ் கொடுத்துருக்காங்களோ அதுபடி தான் நம்ம வந்து கிளாஸ் எல்லாமே வந்து எடுக்க போகிறோம் கிளாஸ் வந்து எல்லாமே வந்து அப்படி தான் எடுக்க போகிறோம் இங்கே நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது எனக்கு இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது சிந்து சமரின் நாகரீகத்துலேருந்து எனக்கு இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் நான் லைன் பை லைன் கொஸ்டின் வந்து எடுத்து கொடுத்துருக்கேன் நமக்கு உங்களுக்கு சிலபஸ் எழுத எனக்கு வரலாறு வரலாறு அப்படின்னாக்க சிக்ஸ் செவன்த்து மட்டும் தான் கொடுத்துருப்பாங்க சிந்து சமரி நாகரீகம் அப்படின்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டே கொடுத்துருப்பாங்க ஹிஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் சிந்து சமரி நாகரீகம் கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் எனக்கு குப்தர்கள் டெல்லி சுல்தான்கள் மராத்தியர்கள் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க சிக்ஸ்த்து செவன்த்து மட்டும்தான் உங்களுக்கு ஹிஸ்ட்ரியிலேருந்து கொஸ்டின் வரும் மீது எயித்தும் டென்த்தும் பார்த்தீங்கனாக்க எயித்தும் டென்த்தும் இந்திய தேசிய இயக்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுலேருந்து வரும் நமக்கு அடுத்து மெட்ராஸ் ரைக் ரெக்யூர்மெண்ட்டும் வந்து வரும் ஹைகோர்ட் ரெக்யூர்மெண்ட்டும் கண்டிப்பாக வரும் டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்க இப்போ புதுசாக வந்து எல்லா கோர்ட்டை வந்து ரெடி பண்ணிகிட்ருக்காங்க புதுசாக டிஸ்ட்ரிக்லாம் பிரித்தாங்க இல்லையா அதுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கனாக்க டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்டு வந்து தனியாக ரெடி பண்ணிட்டாங்க இதுக்கப்புறம் எனக்கு அதுக்கு ஆட்கள் வந்து அதிகமாக தேவைப்படுறதுனால ஆட்கள் வந்து அதிகமாக எடுக்க ஆரம்பிக்க போகிறாங்க ரெக்யூர்மெண்ட் கண்டிப்பாக வரும் அதுவும் டிஎன்பிசி குரூப் ஃபோர் மாதிரி தான் நீங்கள் குரூப் ஃபோர் எழுதி டைப்பிஸ்ட்டோ இல்லை ஏதோ ஒர்க்கோ வந்து நீங்கள் போனீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு இந்த வேலை கிடைக்கும் ஆனால் மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட்லேருந்து தனியாக ரெக்யூர்மெண்ட் வச்சு அவங்களும் சீக்கிரம் முடிச்சிட்றாங்க அதனால் நமக்கு எல்லாமே ஒரு சிலபஸ் வைஸ் படிக்கிறது ஈஸி சீக்கிரம் படித்து முடிக்கிறது ரொம்ப ஈஸி இன்றைக்கி நம்ம சிந்து சமூக நாகரீகத்துலேருந்து இம்பார்ட்டன் கொஷின் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பொறுத்துக்க பொறுத்துக்க போய் எனக்கு இந்த சிந்து சமூக இது நகர நாகரீகம் இருக்குது இல்லையா நதிக்கரி நாகரீகம்னு சொல்லி அழைக்கும் உலகின் மிக தொன்மையான நாலு நாகரீகம் இருக்குது அந்த நாலு நாகரீகங்களை பற்றி தான் பார்க்க போகிறாங்க ஃபஸ்ட்டு பொறுத்துக்க பொறுத்துக்க வந்து எனக்கு மெசபுடோமிய நாகரீக காலம் மெசபுடோமிய நாகரீக காலம் மூவாயிரத்தி ஐநூறு டு ரெண்டாயிரம் சிந்துவெளி நாகரீக காலம் மூவாயிரத்தி முந்நூறு டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் எகிப்து நாகரீகம் மூவாயிரத்தி நூறு டு ஆயிரத்தி நூறு வரைக்கும் சீன நாகரீக காலம் ஆயிரத்தி எழுநூறு டு ஆயிரத்தி நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் அப்போ ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னாக்க ரெண்டு ஒன்று மூணு நாலு ரெண்டு ஒன்று மூணு நாலு சி ஆப்ஷன் வந்து சரியான ஆப்ஷன் அடுத்தது ரெண்டாம் கொஷின் உலகின் மிக தொன்மையான நாகரீகம் உலகின் மிக தொன்மையான நாகரீகம் என்று அழைக்கப்படுவது மெசபடோமிய நாகரீகம் அடுத்த மூணாம் கொஷின் ஹரப்பா நகரத்தின் இடிபாடுகளை முதன் முதலில் தனது நூலில் விவரித்தவர் ஹரப்பா நகரத்தின் இடிபாடுகளை முதன் முதலில் நூலில் விவரித்தவர் சார்லஸ் மேசன் சார்லஸ் மேசன் தான் தன்னோட நூலில் வந்து விவரிச்சிருப்பார் லாகூர் டு கராய்ச்சி ரயில் பாதை அமைத்த ஆண்டு லாகூர் டு கராய்ச்சி ரயில் பாதை அமைத்த ஆண்டு ஒரு இம்பார்ட்டன் கொஷின் அடிக்கடி கேட்ட கொஷின் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு பெரும்புரட்சிக்கு முன்ன வருஷம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு அடுத்தது ஐந்தாவது கொஷின் கூற்று காரணம் கூற்று ஒன்று இந்திய தொழில்துறை நிறுவப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு ஆகும் கூற்று இரண்டு இந்திய தொழில்துறையின் தலைமையகம் புதுடெல்லியில் உள்ளதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்திய தொழில் துறை கிரியேட் பண்ண வருஷம் எனக்க ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி ஒன்று இந்த வருஷத்தில் தான் கிரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க அலெக்சாண்டர் கன்னிங்காம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஆளோட உதவியுடன் அதை வந்து கிரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ இதனுடைய தலைமையகம் வந்து புதுடெல்லியில் தான் இருக்குது அப்போ கூற்று இரண்டு மட்டும்தான் சரி ஆறாவது கொஷின் ஹரப்பா மற்றும் முகஞ்சோர நகரங்களை அகழ்வாய்வு செய்த ஆண்டு ஹரப்பா மற்றும் முகஞ்சோர நகரங்களை அகழ்வாய்வு செய்த ஆண்டு பார்த்தீங்கன்னாக்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க அகழ்வாய்வு வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க சார்லஸ் மேசன் சொல்லி பார்த்தோம் இல்லையா நூல் எழுதி வச்சுருப்பேன்ட்டு அவர் எழுதி வச்ச நூலை வச்சு தான் இந்த சார்லஸ் மேசன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆள் பார்த்தீங்கன்னாக்க சாரி சர் ஜான் மார்ஷல் சர் ஜான் மார்ஷல் பார்த்தீங்கன்னாக்க இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதில் இந்திய தொழில்துறை இயக்குநராக வந்து இருந்திருப்பார் அவர் தான் அந்த நூலை படித்து அப்போ இந்த நகரத்தை வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்லி ஸ்டார்ட் பண்ணுவார் அதுபடி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் ஹரப்பா நகரத்தை வந்து ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சதே பார்த்தீங்கனாக்கா ஹரப
புதையுண்ட நகரம் அரப்பா என்பது புதையுண்ட நகரம் அதே இடுகாட்டு மேடுனாக்க மொகஞ்சாதரம் மொகஞ்சாதரம்னாக்க இடுகாட்டு மேடுன்னு அர்த்தம் அரப்பானாக்க புதையுண்ட நகரம் அடுத்தது பத்தாவது கொஷின் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலு ஹரப்பாவிற்கும் மொகஞ்சதாவிற்கும் இடையே பொதுவான அம்சம் இருப்பதை கண்டறிந்தவர் யாருன்னு கேட்டாக்க அப்போதைய இயக்குனர் சர் ஜான் மார்ஷல் பதினோரா கொஷின் இந்திய தொழில் துறை எந்த நில அளவையாளர் உதவியுடன் நிறுவப்பட்டது இந்திய தொழில் துறை ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தி ஒன்றில் அலெக்சாண்டர் கன்னிங்காம் உதவியோடு தான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க கூற்று காரணம் கூற்று ஒன்று மொஹஞ்சதுராவை விட பழமையான நகரிகம் அரப்பா நகரிகம் ஆகும் மொஹஞ்சதுராவை விட பழமையான நகரிகம் அரப்பா நகரிகம் ஆகும் கூற்று இரண்டு சிந்து வெளியில் அரப்பா நாகரிகம் முதலில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதால் சிந்து சமவெளி நாகரிகம் அரப்பா நாகரிகம் எனவும் அழைக்கப்படுகிறது முன்னே சொன்ன இல்லையா அப்போ கூற்று இரண்டுமே வந்து சரிதான் பதிமூணா கொஷின் நாகரிகம் என்ற சொல் லத்தீன் மொழி சிவிஸ் என்பதிலிருந்து வந்தது அதனுடைய பொருள் என்ன நாகரிகம் அப்படின்னாக்க நகரம் சிவிஸ் அப்படின்னாக்க நகரம் சொல்லி அர்த்தம் அதுதான் நாகரிகம் சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க நகரம் அப்படின்னாக்க நாம் இப்போ இருக்கோம் இல்லையா இரண்டு அடுக்கு வீடு அட்டாச் பாத்ரூம் ப்ளஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா வீட்லேயே தொட்டிகள் கிணறுகள்லாம் வச்சுட்டு இருக்கோம் இல்லையா அது போலவே அக்காலத்து மக்களும் வந்து வாழ்ந்துருக்காங்க இரண்டு அடுக்கு வீடு நீரான தெருக்கள் குடிநீர் க தனி கிணறு கால்வாய்கள் எல்லாம் வெளியேற்றுறதுக்கு கால்வாய்களை வச்சு வாழ்ந்துருக்காங்க அதனால் நகர நாகரிகம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த நாகரிகத்தை வந்து அழைக்கலாம் அடுத்து பதினாலாவது கொஷின் கூற்று ஒன்று நகரத்தின் மேல் நகர பகுதி உயரமானது கோட்டையாகும் இதை பொது மக்கள் பயன்படுத்தினர் கூற்று இரண்டு நகரத்தின் கிழக்கு பகுதி தாழ்வானது நகர நிர்வாகிகள் இதனை பயன்படுத்தினர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு குற்றமே வந்து தவறு நகரத்தின் மேல் நகர பகுதி உயரமான கோட்டை எனவும் அழைக்கப்பட்டது இது சரிதான் ஆனால் இது பொது மக்களை வந்து பயன்படுத்தவில்லை நகர நிர்வாகிகள் தான் வந்து பயன்படுத்தினாங்க அதே நகரத்தின் கிழக்கு பகுதி வந்து தாழ்வானது கரெக்டு தான் ஆனால் நகர நிர்வாகிகள் வந்து பயன்படுத்தலை பொது மக்கள் தான் வந்து பயன்படுத்தினாங்க அப்படியே ஆப்போசிட்டில் இருக்குது அப்படியே வந்து ஆப்போசிட்டில் இருக்குது கூட்டு இரண்டுமே வந்து தவறு பாகுபலி மூவி தான் பாகுபலி மூவி பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டில் செகண்ட் பார்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த தேவசேனை பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒருத்தன் வேறில் வெட்டுருவாங்க இல்லையா அப்போ வரப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா தலையை வெட்டுவார் அந்த சீனில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த கோட்டைக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய மக்கள் அனைவரும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பட்டு உடையும் கழுத்தில் மணிகளும் எல்லாமே கைக்கு எல்லாமே வந்து மணிகள்லாம் போட்டு தங்க நபர் தங்க நகைகள்லாம் போட்டுட்டு இருப்பாங்க சாதாரண மக்கள் யாருமே வந்து கோட்டைக்குள்ளே இருந்திருக்க மாட்டாங்க கோட்டைக்கு வெளியே வந்ததுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கீழ் பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மக்கள் பொதுமக்கள் வந்து இருந்திருப்பாங்க பொதுமக்கள் வந்து பார்த்துருப்பீங்க அந்த ஒரு சீனில் சீனில் வர மாதிரி தான் வந்து இந்த அரப்பா நாகரிகம் வந்து அமைஞ்சிருந்தது அந்த காலத்தில் பதினஞ்சாவது கொஷின் அரப்பா நாகரிகத்தின் காலம் அரப்பா நாகரிகத்தின் காலம் செம்பு காலம் ஏன் கேட்டிங்கன்னாக்கா மக்கள் அரப்பா நகரத்தின் மக்கள் அப்படி பார்த்தீங்கன்னாக்கா செம்பு தான் யூஸ் பண்ணாங்க அவங்களுக்கு வந்து இருமையுடைய பயன் வந்து தெரியல செம்பு தான் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் யூஸ் பண்ணதால் அது வந்து செம்பு காலம் வெண்கல காலம் அப்படின்னு சொல்லலாம் வெண்கலம்னாலேயும் சரிதான் செம்புனாலேயும் சரிதான் ரெண்டும் ஒரே பேர் தான் பதினாறாவது கொஷின் தவறானது எதுன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அது பரவி இருந்த பகுதிகள் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க தவறானது எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க புவி எல்லை புவி எல்லை பார்த்தீங்கன்னாக்கா தெற்கு ஆசியா நம்ம ஆசிய பகுதி பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆல்ரெடி இந்த இடத்துல இருக்கும் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா தெற்கு ஆசியா தெற்கு ஆசியாவில் தான் வந்து இந்த சிந்து சமரி நாகரிகமாக வந்திருக்கும் காலப்பகுதி அப்படின்னாக்கா வெண்கல காலப்பகுதி காலம் மூவாயிரத்தி முந்நூறுட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம்ன்றதும் சரிதான் பரப்பு ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ மில்லியன் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ மில்லியன்னாக்கா பதிமூணு லட்சம் சதுர கிலோமீட்டர் இதுவும் சரிதான் அதாவது ஒரு மில்லியன் அப்படின்னு சொன்னாக்கா பத்து லட்சம் ஒரு மில்லியன் அப்படின்னு சொன்னாக்கா பத்து லட்சம் ஆகுது இல்லையா ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ மில்லியன் அப்படின்னு சொன்னாலும் பதிமூணு லட்சம் வந்து சரிதான் நகரங்கள் வந்து இருபது பெரிய நகரங்கள் வந்து கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் இருபது பெரிய நகரங்கள் வந்து கிடைக்கல ஆறு பெரிய நகரங்கள் மட்டும்தான் கிடைச்சிருக்கும் ஆறு பெரிய நகரங்கள் மட்டும் கிடைச்சிருக்கும் கிராமங்கள் இரநூறுக்கும் மேற்பட்ட கிராமங்கள் வந்து இருந்திருக்கும் அப்போ இது மட்டும்தான் தவறு இ ஆப்ஷன் வந்து தவறானதாக இருக்குது சிந்துவெளி நாகரிகத்தின் முன்னோடி சிந்து சமவெளி நாகரிகத்தின் முன்னோடி எதுன்னு கேட்டிங்கனாக்க மெகர்கர் மெகர்கர் தான் பார்த்தீங்கனாக்கா சிந்து சமவெளி நாகரிகத்தோட முன்னோடி இதனுடைய காலகட்டம்னு கேட்டாக்கா கிமு ஏழாயிரம் கிமு ஏழாயிரம் வருஷத்தில் வந்து இது இருந்திருக்கும் அடுத்தது பதினேழாவது கொஷின் மெகர்கர் டேஷ் மற்றும் டேஷ் மாநில
நகர்க டேஷ் மற்றும் டேஷ் மாநிலத்தில் போல நாற்று பள்ளத்தாக்கில் அமைந்துள்ளதுன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க பாகிஸ்தான் நாட்டில் பாலுசிஸ்தான் மாநிலத்தில் தான் வந்து இந்த போல நாற்று பழுத்தாக்கல் தான் வந்து நம் மெகர்கர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நம்ம சிந்து சமரி நாகரிகத்தின் முன்னோடியான மெகர்கர் வந்து இருந்திருக்கும் பாகிஸ்தானில் பலுசிஸ்தானில் இங்கே தான் வந்து இருந்திருக்கும் பதினெட்டாம் கொஷின் புதிய கற்கால மக்கள் வாழ்ந்த ஒரு இடம் புதிய கற்கால மக்கள் வாழ்ந்த ஒரு இடம் கேட்டாக்க மெகர்கர் தான் இவங்களை வந்து புதிய கற்கால மக்கள் கற்கால மக்கள் அப்படின்னாக்க வாழ்க்கை முறையை மாற்ற ஆரம்பித்தவங்க அதுக்கு முன்னாடி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கல்கு கல்லை தான் வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க விவசாயமெல்லாம் தெரியாமல் இருந்துச்சு இல்லையா விவசாயமெல்லாம் தெரியாமல் இருந்தது அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க பழைய கற்கால மக்கள் இவங்க வந்து புதிய கற்கால மக்கள் அடுத்தது பத்தொன்பது கொஷின் கூற்று ஒன்று ஹரப்பாவில் தெருக்கள் சட்டக வடிவமைப்பாகவும் வடக்கு தெற்காகவும் கிழக்கு மேற்காகவும் இருந்தன கூற்று இரண்டு வீடுகள் ஒன்று அல்லது இரண்டடுக்கு மாடிகளை கொண்டு உள்ளது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டுமே வந்து சரிதான் அரப்பால் வந்து தெற்கில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா சட்டக வடிகள் வந்து இருக்கும் சட்டக வடிவமைப்பும் வடக்கு தெற்காகவும் கிழக்கு மேற்காகவும் தான் இருந்திருக்கும் வடக்கு தெற்காகவும் கிழக்கு மேற்காகவும் தான் தெற்கில் இருந்திருக்கும் வீடுகள் ஒரு அடுக்கும் ரெண்டு அடுக்கு வீடுகளும் வந்து அந்த காலத்தில் இருந்தது தான் அப்போ கூட்டு இரண்டுமே வந்து சரி சி ஆப்ஷன் சரியான ஆப்ஷன் அடுத்தது இருபது நீர் கசியாமல் இருக்க பயன்படுத்தப்பட்டவை அதாவது இந்த மொஹஞ்சதர பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பெருங்குளம் ஒன்று கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க பெருங்குளம் அப்படின்னாக்கா இப்போ நம்ம குளமெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா கோயில்கள்லாம் போனாக்கா அந்த குளங்கள்லாம் பார்ப்போம் அதே போல் குளங்கள் வந்து மொஹஞ்சதர பகுதியில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த குளங்களில் வந்து தண்ணிகள் வந்து நீர் நாம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா சிமெண்ட் யூஸ் பண்ணுறோம் அந்த காலத்து மக்கள் என்ன யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லி தான் கேட்டிருக்காங்க நீலிக்கல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு இயற்கை தாரை வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அது பேர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நீலிக்கல் நீலிக்கல்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு இயற்கை தாரை தான் வந்து இந்த நீர் கசியாமல் இருக்க அந்த பெருங்குளத்திலேருந்து நீர் கசியாமல் இருக்க வந்து பயன்படுத்தினாங்க அடுத்து இருபத்தோரா கொஷின் செங்கற்களால் கட்டப்பட்ட தானிய களஞ்சம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ள இடம் அந்த காலத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மக்கள் வந்து வீடுகளும் சரி குளங்களையும் சரி தானிய களஞ்சமும் சரி எல்லாமே வந்து சுட்ட மற்றும் சுடாத செங்கற்களை வச்சு பயன்படுத்தியிருக்காங்க நாம் இப்போ எப்படி செங்கல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோமோ அதை போல் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அப்போவும் செங்கல்லாம் வச்சு அவங்க வந்து பயன்படுத்தியிருக்காங்க அந்த காலத்து மக்களை வந்து பயன்படுத்தியிருக்காங்க இந்த தானிய களஞ்சம் தானிய களஞ்சம் எங்கே கண்டுபிடிக்கப்பட்டதுன்னு கேட்டாக்க ராகர்கி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஹரியானா மாநிலத்தில் தான் வந்து கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க ஹரியானா மாநிலத்தில் ராகர்கின்னு சொல்லக்கூடிய இடத்துல வந்து இந்த தானிய களஞ்சம் வந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டது தானிய களஞ்சம் அப்படின்னு சொன்னாக்க சிந்து சமவெளி மக்கள் தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து விவசாயம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க அந்த விவசாயம் பண்ணதுக்கப்புறம் எனக்கு தனக்கு தேவையான பொருளுக்கு அப்புறம் மீறுது இல்லையா எக்ஸ்ட்ரா பொருள் வந்து மீறுது இல்லையா அதெல்லாம் சேர்த்து வைக்கக்கூடிய கிடங்கு ஒரு குடோன் அப்படின்னு தான் பார்த்தீங்கன்னாக்க இந்த தானிய கிடங்கு தானிய கிடங்கு அப்படின்னு சொன்னாக்கா குடோனு அந்த இடத்துல தான் எல்லா மக்களும் வந்து சேர்த்தி வச்சாங்க அந்த இடம் தான் எங்கே கிடைச்சிருக்குன்னு சொல்லி கேட்டிருப்பாங்க ராகேர்கி என்பது எந்த மாநிலத்தில் அமைந்துள்ளதுன்னு கேட்டாக்க ஹரியானா இப்போ தான் சொன்னேன் இல்லையா ஹரியானா மாநிலத்தில் அந்த ராகேர்கி என்ற இடத்துல தான் இந்த தானிய களஞ்சம் வந்து கிடைச்சிருக்கும் தானிய களஞ்சம் வந்து கிடைச்சிருக்கும் அடுத்து இருபத்தி மூணாவது கொஷின் மொஹஞ்சதராவில் இருந்த மிகப்பெரிய பொது கட்டடம் கூட்டு அரங்கம் டேஷ் தூண் மற்றும் டேஷ் வரிசை பெற்றுள்ளன மொஹஞ்சதராவில் இருந்த மிகப்பெரிய பொது கட்டடம் கூட்டு அரங்கம் கூட்டு அரங்கம் அப்படின்னாக்க கான்ஃபரன்ஸ் ஹால் இப்போ நம்ம கான்ஃபரன்ஸ் ஹால்லாம் சொல்கிறோம் இல்லையா மீட்டிங் ஹால் கான்ஃபரன்ஸ் ஹால்லாம் சொல்கிறோம் இல்லையா அதுவும் பார்த்தாக்க அந்த காலத்திலேயே இருந்திருக்கு அந்த காலத்திலேயே வந்து இருந்திருக்கு அது எத்தனை தூண்களும் எத்தனை வரிசைகள் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுருக்காங்க இருபது தூண்களும் நாலு வரிசைகளும் வந்து இருந்தன இருபது தூண்களும் நான்கு வரிசைகளை வந்து பார்த்தாக்க இந்த கூட்டரங்கம் கான்ஃபரன்ஸ் ஹால் வந்து செங்கர்களால் கட்டப்பட்ட அரங்கம் வந்து இருந்திருக்கும் அடுத்தது இருபத்தி நாலாம் கொஷின் கூற்று ஒன்று ஹரப்பா மக்கள் ஆறக்கல் இல்லாத திடமான சக்கரங்களை பயன்படுத்தினர் கூற்று இரண்டு எகிப்துடன் விரிவான கடல் வணிகம் நடைபெற்றது ரெண்டுமே சரிதான் ஆறக்கல் இல்லாத திடமான சக்கரங்கள் சக்கரங்களை கண்டுபிடித்தது யாருன்னு சொல்லிக்கிட்டீங்கனாக்கா மெசபுடாமிய நாகரிகத்தைச் சேர்ந்த சுமியரியர்கள் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அந்த சக்கரத்தை வந்து கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க சக்கரத்தை வந்து கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க இப்போ நாம் யூஸ் பண்ணக்கூடிய சக்கரமெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஹலாய் வீல் இருக்கும் இல்லைனா ஃபோக்ஸ் இருக்கும் ஹலாய் வீலோ இல்லை ஃபோக்ஸோ வந்
கிராமத்தில் பார்த்திங்கனாக்கா இந்த மிஷின்லாம் வர்றதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கனாக்கா பருப்பு இருக்கு இல்லையா பருப்பில் இருக்கக்கூடிய அந்த தோலை வந்து இப்போ எடுக்கிறதுக்கு பார்த்திங்கனாக்கா இந்த கல்லை வந்து அந்த கல் பேர் பார்த்திங்கனாக்கா ஆரிக்கல்னு சொல்லி தெரியும் கிராமத்தில் இருக்கவங்களுக்கு தெரியும் அந்த ஆரிக்கல்ன்றது இன்னமும் ஒரு சில இடத்துலலாம் வச்சுட்ருப்பாங்க ரீசெண்டாக அந்த குக் வித் காமெடி ஷோவில் கூட போட்டிருப்பாங்க அந்த ஷோவில் கூட பார்த்திங்கனாக்கா அந்த பருப்பை இது பண்ணுறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க அதே போல் ரவுண்ட் கல்லை தான் யூஸ் பண்ணாங்க ஆரக்கல் இல்லாத திடமான சக்கரங்களை வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க எகிப்துடன் விரிவான கடல் வணிகம் கடல் வணிகம் பார்த்திங்கனாக்கா எகிப்துடன் தான் அதிகமாக நடந்துச்சு அப்போ ரெண்டுமே சரிதான் இருபத்தஞ்சா கொஷன் மனிதனால் முதன் முதலில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு மற்றும் பயன்படுத்தப்பட்ட உலோகம் மனிதனால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு மற்றும் பயன்படுத்தப்பட்ட உலோகம் எதுன்னு கேட்டால் செம்பு வெண்கலம்னாலேயும் சரிதான் செம் வெண்கலமும்னாலேயும் கரெக்டு தான் செம்புனாலேயும் கரெக்டு தான் இருபத்தாறா கொஷின் கூற்று ஒன்று சிந்து வெளி முத்திரைகள் கிடைத்துள்ள இடம் ஈராக் குவைத் சிரியா மெசவுடோமியா சுமேர் பகுதியில் ஆகும் கூற்று இரண்டு சுமேரியாவின் அக்காடிய பேரரசின் அரசன் நாரம்சிம் என்பவர் சிந்து வெளி பகுதியில் உள்ள மெழுக்கா எனும் இடத்தில் அணிகலன் வாங்கியதாக குறிப்பு எழுதியுள்ளார் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இதுவும் இரண்டுமே சரிதான் சிந்து வெளி முத்திரைகள் சிந்து வெளி முத்திரைகள் அப்படின்னு சொன்னாக்க சிந்து வெளி மக்கள் அதிகமாக பயன்படுத்திய விலங்குகள் எதுன்னு கேட்டாக்கா மாடு தான் வந்து பயன்படுத்திருப்பாங்க மாடு தான் வந்து பயன்படுத்தியிருப்பாங்க அந்த மாடு வந்து செபு அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அழைச்சிருக்காங்க செபு அப்படின்னு சொல்லி அழைச்சிருக்காங்க அந்த முத்திரைகள் வந்து பயன்படுத்தியிருக்காங்கள்ல சீல் நம்ம இப்போ வந்து சீல் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா அதே போல் அவங்களும் வந்து இந்த வணிகம் செய்கிறதுக்கு வந்து சீல் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த சீல் பார்த்திங்கனாக்கா நிறைய இடத்துல கிடச்சிருக்கு எங்கேன்னு கேட்டாக்கா ஈராக்கு குவைத்து சிரியா மெசபடோமியா சுமேர் பகுதிகள் இதெல்லாம் மெசபடோமிய நாகரீகத்தை சேர்ந்த பகுதிகள் மெசபடோமிய நாகரீகத்தை சேர்ந்த பகுதி தான் இதெல்லாம் இந்த இடத்துல தான் வந்து கிடச்சிருக்கு அவனோட தான் அதிக வணிக தொடர்பு வந்து வச்சுட்ருக்காங்க கடல் வழியாக எகிப்துடன் வந்து தொடர்பு வச்சுருந்தாங்க கடல் வழி வேறு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நிலப்பகுதி வழியாக வந்து அதிகமாக இருந்திருக்கும் நிலப்பகுதியாக வந்து அதிகமாக இருந்த பகுதியிலலாம் செஞ்சுருப்பாங்க இப்போ இந்த ஈராக் இதெல்லாம் எங்கே இருக்குங்க ஆப்கானிஸ்தான் ஆப்கானிஸ்தான் எங்கே இருக்குது நமக்கு பக்கமே தான் இருக்குது நம்ம இந்தியாவுக்கு பக்கமே தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆப்கானிஸ்தான் பகுதி வந்து இருக்குது இந்த பகுதியில் தான் வந்து இதெல்லாம் இருந்திருக்கும் கூற்று ரெண்டுமும் சரிதான் கூற்று ரெண்டு பார்த்தீங்கனாக்கா சுமேரிய அரசர் மெசபுடோமிய நகரத்தை சேர்ந்த சுமேரிய அரசர் அக்காடிய பேரரசின் அரசர் நாரம் சிம் என்பவர் பார்த்தீங்கனாக்கா சிந்து வெளி பகுதியில் மெழுக்கா நம்ம சிந்து வெளி பகுதியில் மெழுக்கா அப்படின்ற ஒரு இடத்துல பார்த்தீங்கனாக்கா அணிகலன் அணிகலனாக்கா நகைகள் வாங்கியதற்கான குறிப்புகளை வந்து எழுதி வச்சுருந்தார் அது மூலிமா தான் நமக்கெல்லாம் தெரிய வந்தது கூற்று இரண்டுமே வந்து சரிதான் இருபத்தி ஏழாம் கொஷின் கப்பல் கட்டு மற்றும் செப்பனிடம் தளம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ள இடம் அதாவது துறைமுகங்கள் இந்த சிந்து வழி மக்கள் பார்த்திங்கனாக்கா கடல் வழியாக எகிப்துக்கு வணிகம் செஞ்சாங்கன்னு சொல்லி பார்த்தோம் இல்லையா அதுக்கு வந்து துறைமுகங்கள் வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க செயற்கை துறைமுகங்கள் வந்து அந்த காலத்துலேயே வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க அது இடம் எங்கேன்னு கேட்டாக்க குஜராத் மாநிலத்தில் லோத்தல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இடத்துல தான் வந்து இருந்திருக்கும் இரண்டும் வந்து சரிதான் டிஸ்ட்ரிக்ட்னு கேட்டாக்கா லோத்தல் அதே ஸ்டேட் அப்படின்னாக்கா குஜராத் ஸ்டேட்டு குஜராத் மாநிலம் லோத்தல் என்றக்கூடிய மாவட்டத்தில் வந்து கிடச்சிருக்கும் அடுத்து இருபத்தெட்டாம் கொஷின் லோத்தல் எந்த நதியின் துணையாற்றின் ஆதிக்கரையில் அமைந்துள்ளது லோத்தல் எந்த நதியின் துணையாற்றின் கரையில் அமைந்துள்ளது சபர்மதி முன்ன இந்த குஜராத் தான் பார்த்தோம் நம்ம இந்த குஜராத்னாவே என்ன பகுதி நம்ம காந்திஜி பிறந்த பகுதி தான் வந்து இந்த பகுதி சபர்மதி ஆறு உப்பு சத்தியாகிரகம் காந்தியடிகள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா உப்பு சத்தியாகிரகத்தை வந்து மேற்கொண்டு இருப்பார் இல்லையா சபர்மதி ஆற்றல் வரைக்கும் போயிருப்பார் சபர்மதி ஆற்றல் வந்து தொடங்கி தான் அந்த தண்டின்ற யாத்திரை வந்து மேற்கொண்டு இருப்பார் இல்லையா சபர்மதி ஆறு அந்த ஆறு வந்துனாக்கா இந்த லோத்தல் பகுதியில் தான் இருக்குது குஜராத் பகுதியில் தான் அந்த ஆறு வந்து இருக்குது அடுத்தது குஜராத் மாநிலத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட தந்தத்திலான அளவுகோலின் சிறிய அளவீடு சிறிய அளவீடு எங்கேன்னு கேட்டாக்கா குஜராத் மாநிலத்தில் எதால் செய்யப்பட்ட அளவீடுனாக்கா தந்தத்திலான அளவுகோலின் சிறிய அளவீடு ஸ்கேல் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருப்போம் இல்லையா அது போல் அவங்களும் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ஸ்கேலுன்றதுக்கு வந்து தந்தம் யானைகளுடைய தந்தத்தை வச்சு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதனுடைய அளவுகோல் எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அளவுகோல் பார்த்திங்கனாக்கா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி நாலு மில்லி மீட்டர் எம்எம் கணக்கில் மில்லி மீட்டர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஆயிரத்தி எழுநூத்தி நாலு மில்லி மீட்டரில் வந்து இருந்திருக்கு அடுத
முககஞ்சர இடத்துலையும் பார்த்தீங்கனா சிலைகள்லாம் வந்து கிடைக்கிது சிலைகள்லாம் வந்து கிடைக்கிது இதில் வந்து பார்த்தாக்கா இந்த அம்பர்ந்த நிலையில் ஆண் சிலை ஆண் சிலையும் சரி பெண் சிலையும் சரி முகஞ்சர பகுதியில் தான் கிடைக்கிது இந்த சிலைகள் பார்த்தீங்கனாக்கா முகஞ்சர பகுதியில் தான் கிடைக்கும் ஆண் சிலையும் சரி முகஞ்சரல் தான் கிடைக்கும் பெண் சிலையும் சரி முகஞ்சரல் தான் கிடைக்கும் இந்த ஆண் சிலை வந்து பார்த்தீங்கனாக்கா பட்டட்ட கல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கல்லில் வந்து செஞ்சுருப்பாங்க பட்டட்ட கல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கல்லில் வந்து செஞ்சுருப்பாங்க அதே பெண் சிலை வந்து கிடைச்சிருக்கும் அது வந்து பார்த்தீங்கனாக்கா உலோகத்தை செம்பு வந்து உருக்கியிருப்பாங்க செம்பு வந்து உருக்கி தான் வந்து கிரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க செம்பு உருக்கி கிரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த உலோகத்தை உருக்கும் முறைக்கு பார்த்தீங்கனாக்க லாஸ்ட் வாக்ஸ் முறைன்னு சொல்லி அர்த்தம் லாஸ்ட் வாக்ஸ் முறை அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் நம்ம சார் ஜான் மாஸ்டர் வந்து சொல்லியிருப்பார் அந்த காலத்துலேயே மக்கள் வந்து இரும்பை சரி உலோகத்தை உருக்கும் பண்பை வந்து தெரிஞ்சு வச்சுருக்காங்க லாஸ்ட் வாக்ஸ் முறை வந்து தெரிஞ்சு வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லினா இந்த சிறப்பான அம்சங்கள் கண்டுபிடித்தார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் இல்லையா அதில் வந்து இதெல்லாம் சொல்லியிருப்பார் அதெல்லாம் இதெல்லாம் வந்து சொல்லியிருப்பார் அடுத்து முப்பத்தோரு ஆக்சன் கூற்று ஒன்று நடனம் அது என்ற வெண்கலத்தாலான சிறிய பெண் சிலை முகஞ்சராவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது கூற்று இரண்டு நடனம் அது மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டது என கணித்தவர் சார் ஜான் மார்ஷல் ஆவார் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க மூவாயிரம் இல்லை ஐயாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆனது அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிருப்பார் யாருனா சார் ஜான் மார்ஷல் தான் வந்து கண்டுபிடிச்சிருப்பார் அப்போது கூற்று ஒன்று சரி கூற்று இரண்டு வந்து தவறு அடுத்தது முப்பத்தி ரெண்டாம் கொஷின் சிந்துவெளி மக்கள் பயன்படுத்திய ஆடைகள் சிந்துவெளி மக்கள் பயன்படுத்திய ஆடைகள்னு கேட்டாக்கா பருத்தி மற்றும் கம்பளி ஆன துணியை வந்து அவங்க வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ரெண்டுமே வந்து சரிதான் முப்பத்தி மூணாம் கொஷின் சிந்துவெளி மக்கள் ஆபரணங்கள் செய்ய எந்த நிற மணிக்கற்களை பயன்படுத்தினர் ஆபரணங்கள் ஆபரணங்கள்னாக்கா மணிக்கற்கள்லாம் வந்து பயன்படுத்தியிருப்பாங்க சிவப்பு கார்னிலியன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சிவப்பு மணிக்கற்களை வந்து பயன்படுத்தியிருப்பாங்க அடுத்தது முப்பத்தஞ்சாம் கொஷின் கூற்று ஒன்று சிந்துவெளி மக்கள் குதிரையை பற்றி அறிந்திருந்தனர் கூற்று இரண்டு சிந்துவெளி மக்கள் இரும்பு உலகத்தை பற்றி அறிந்திருந்தனர் இரும்பு உலோகத்தை பற்றி அறிந்திருந்தனர் அப்படின்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க சிந்துவெளி மக்களுக்கு வந்து குதிரைன்றது ஒரு விஷயம் தெரியவே தெரியாது குதிரை அப்படின்னு ஒன்று இருக்குன்றது வந்து அவங்களுக்கு வந்து அதிகமாக தெரியவே தெரியாது அடுத்தது மாதிரி இரும்பு இருக்கிறது அவங்களுக்கு வந்து தெரியாது வெண்கலத்தை தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அவங்க யூஸ் பண்ணுறாங்க செம்புன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த வெண்கலத்தை தான் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க தவிர இரும்ப வந்து பயன்படுத்தல அப்போ கூட்டு இரண்டுமே வந்து தவறு முப்பத்தஞ்சா கொஷின் சிந்துவெளி நகரத்தில் மட்பாண்டங்கள் எந்த நேரத்தில் இருந்தன சிந்துவெளி நகரத்தில் மட்பாண்டங்கள் எந்த நேரத்தில் இருந்தனு கேட்டாக்க சிவப்பு மற்றும் கருப்பு வானத்தில் தான் வந்து இருந்திருக்கும் அடுத்தது முதல் எழுத்து வடிவம் யாரால் உருவ உருவாக்கப்பட்டது நம்ம சக்கரத்தை கண்டுபிடிச்சார்கள்னு சொல்லி சொல்லணும் இல்லையா சுமேரியர்கள் அவங்க தான் வந்து இந்த முதல் எழுத்து வடிவம் அந்த முதல் எழுத்து வடிவம் பார்த்தாக்க கியூனிஃபார்ம் எழுத்து வடிவம்னு சொல்லுவாங்க கியூனிஃபார்ம் அப்படின்னு கூடிய எழுத்து வடிவத்தை இந்த சுமேரிகள் தான் வந்து கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க முப்பத்தி ஏழாவது கொஷின் மகோஞ்சோதரம் எந்த ஆண்டு எந்த ஆண்டு யுனெஸ்கோ அமைப்பால் உலக பாரம்பரிய தளமாக அறிவிக்கப்பட்டது மொகஞ்சோதரவை எந்த ஆண்டு யுனெஸ்கோ அமைப்பால் உலக பாரம்பரிய தளமாக அறிவிக்கப்பட்டதுன்னு சொல்லி கேட்டிங்கனாக்கா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதில் அதாவது உலக பாரம்பரிய தளமாக வந்து முகஞ்சரை வந்து யுனெஸ்கோ அமைப்பை வந்து அறிவிச்சிருக்கோம் யுனெஸ்கோ அமைப்பை வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அறிவிச்சிருக்கோம் அடுத்தது நாப் முப்பத்தி எட்டு அடுத்து பார்த்தீங்கனாக்கா முப்பத்தி எட்டாவது கொஷின் கூற்று ஒன்று கொற்கை வஞ்சி தொண்டி மதுரை உரை கொடல்கர் என்ற பெயர் கொண்ட இடங்கள் ஆப்கானிஸ்தானில் உள்ளதுன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க கூற்று இரண்டு பார்த்தீங்கனாக்கா காவிரி பொருணையாறுகள் உள்ள இடம் பாகிஸ்தானில் உள்ளது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க காவிரி மற்றும் பொருணையாறுகள் உள்ள இடம் பாகிஸ்தானில் உள்ளது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டுமே வந்து தப்பு இந்த கொற்கை பொஞ்சி தொண்டி அப்படி மாத்திரை உரை கோடல்கர் பெயர்லாம் பார்த்தாக்கா எங்கே இருக்குன்னு கேட்டாக்கா பாகிஸ்தான் பகுதியில் வந்து இருக்குது பாகிஸ்தான் பகுதியில் தான் இருக்குது நம்ம இந்த அரப்பா நாகரிகம் சிந்து சமய நாகரிகம் சொல்லி சொல்கிறோம் இல்லையா அதனுடைய பகுதிகளில் எங்கே இருக்குன்னு கேட்டாக்கா இப்போ பாகிஸ்தான் பகுதியில் தான் இருக்குது இப்போ இருக்கக்கூடிய பாகிஸ்தான் பகுதியில் தான் இருக்குது நம்மளுடைய தமிழ் பெயர்கள் வந்து அங்கே இருக்கிறதுனால தான் நம்ம வந்து இப்போ பூம்புகார் நம்மளுடைய பூம்புகார் பகுதி அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா தமிழ்நாடு இருக்கக்கூடிய நம்ம ஆதிச்சநல்லூரும் அரைச்சி பண்ணிகிட்ருக்கோம் சிவகங்கை மாவட்டமும் பார்த்திங்கனாக்கா அரைச்சி பண்ணிகிட்ருக்கோம் கீழடின்னு சொல்லக்கூடியது தான் அந்த சிவகங்கை மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடியது அந்த பகுதியும் வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணிகிட்ருக்கோம் இல்லையா இதெ
கடலில் கலக்கக்கூடிய இடது பகுதியாக இந்த இடத்துல தான் வந்து கலக்கும் இந்த பகுதியில் இப்போ ரீசெண்டாக ஜனவரி மாதம் வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணியிருப்பாங்க ஆராய்ச்சி பண்ண இடத்துல ஒரு மணல் மேடு வந்து கிடச்சிருக்கும் கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சாயிரம் வருஷத்துக்கு முற்பட்டது கடற்கரையிலேருந்து ஒரு இரநூறு மீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் வந்து கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க இந்த மணல் மேடு வந்து கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க அந்த மணல் மேடு கிட்டத்தட்ட அந்த இடத்துல இருந்தது நகரங்கள் இருந்திருக்கு பெரிய நகரங்கள்லாம் வந்து இந்த பூம்புகார் பகுதியில் வந்து இருந்திருக்கு அது கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சாயிரம் வருஷத்துக்கு முற்பட்ட நகரங்கள் அப்படின்னு சொல்லி ஆராய்ச்சி பண்ணிகிட்ருக்காங்க அதனுடைய ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் நமக்கு இன்னும் வரலை கொடுத்தா தான் நமக்கு தெரியும் கூற்று இரண்டு வந்து இப்போ எனக்கு காவிரி பொருணை ஆறுகள் உள்ள இடம் பாகிஸ்தானில் உள்ளதுன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இந்த காவிரி பொருன்ற ஆறு பதினக்க பாகிஸ்தானில் கிடையாது ஆப்கானிஸ்தானில் வந்து இருக்குது ஆப்கானிஸ்தானில் வந்து இருக்குது இது வந்து பாகிஸ்தானில் இருக்குது இங்கே வந்து பார்த்தாக்க காவிரி பொருன்ஸ் காவிரி பொருன்ஸ் அப்படின்றது பார்த்தாக்க ஆப்கானிஸ்தானில் தான் இருக்குது அப்போ இரண்டுமே வந்து தவறு முப்பத்தி ஒம்பதாம் கொஸ்டின் காவிரி வாழா பொருணை ஆறுகள் உள்ள இடம் முன்னே பார்த்தது காவிரி காவிரி பொருன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கோம் அது வந்து ஆப்கானிஸ்தானில் இருக்கும் அது வந்து ஆப்கானிஸ்தானில் இருக்கும் பாகிஸ்தானில் இருக்காது அதே காவிரி வாழா பொருணைன்றது பார்த்தாக்க பாகிஸ்தான் தான் இருக்கும் காவிரி வாழா பொருணை அப்படின்றது பார்த்தாக்க பாகிஸ்தான் தான் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுடைய ச துறைமுக நகரம் சங்க காலத்த நகரங்கள்லாம் சொல்கிறோம் இல்லையா பூம்புகார் கொற்கை அதுவும் பார்த்தாக்க இந்த ஆப்கானிஸ்தான் பகுதி தான் இருக்கும் ஆப்கானிஸ்தான் பகுதியில் பார்த்தாக்க கொற்கை பூம்புகார்ன்ற பகுதி வந்து அந்த இடத்துல பெயர் கொண்டு இருக்கும் அடுத்தது நாற்பதாம் கொஸ்டின் சிந்து வெளி மக்கள் மட்பாண்டங்களை எதன் மூலம் உருவாக்கினர் எதன் மூலம்னாக்க சக்கரம் சக்கரத்தை வச்சு தான் மட்பாண்டங்களை வந்து கிரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க அடுத்தது அரப்பா நாகரிகம் சரிய தொடங்கிய ஆண்டு அரப்பா நாகரிகம் சரிய தொடங்கிய ஆண்டுன்னு கேட்டாக்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்துக்கு அப்புறம் சரிய தொடங்கியிருக்கும் சரிய தொடங்கியிருக்கும் ஏன்னு கேட்டாக்க நிறைய ஏதாச்சும் இவங்களுக்கு அப்புறம் வர்றது பார்த்தாக்க ஆரியர்கள் அப்படின்னு சொல்லி வராங்க போர் ஒன்று நடந்திருக்கலாம் ஒன்று போர் தொடுத்து அவங்க வந்து படையெடுப்பு நடத்தி அவங்க அழிச்சிருக்கலாம் இல்லைனா சுற்றுச்சூழல் மாற்றம் எதாவது ஏற்பட்டுருக்கலாம் இல்லைனா இயற்கை சீற்றங்கள் இயற்கை சீற்றங்கள் இருக்க திடீர்னு சுனாமி இது ஏற்பட்டு கூட ஏன்னா ஆற்றங்கரை ஒரு தானே இருக்காங்க அதனால் வந்து சுனாமி இது ஏற்பட்டு இவங்க வந்து இறந்திருக்கலாம் இல்லைன்னா காலநிலை மாற்றம் திடீர்னு வறண்ட நிலை ஏற்பட்டு தண்ணி இல்லாமல் இவங்க வந்து இறந்து போயிருக்கலாம் இல்லைனா காடுகள்லாம் அழிஞ்சது மூலிமா இவங்க வந்து தீப்பற்றி எரிஞ்சது மூலிமா இவங்க வந்து இறந்திருக்கலாம் இல்லைனா ஏதாவது நோய்கள் நோய்கள் தாக்கப்பட்டு கூட இவங்க வந்து அழிஞ்சிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய கருத்துக்களை வந்து முன்வைக்கிறாங்க நாற்பத்தி ரெண்டாம் கொஸ்டின் கூற்று ஒன்று சிந்துவெளி நகரத்தில் நூலை சுற்றி வைக்கிறதுக்கான சுழல் அச்சுகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன கூற்று இரண்டு தங்கம் தந்தம் சங்கு செம்பு சுடுமண் மற்றும் விலை உயர்ந்த கற்கள் அணிகரணம் செய்யப்பட்டுள்ளன அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க நூலை சுற்றி வைக்கிறது பார்த்தா சுழல் அச்சுகள் வந்து பயன்படுத்தியிருக்காங்க கரெக்டு தான் அது போல் நகைகள் அவங்க வந்து அணிகரணம் செய்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்க தந்தம் தங்கம் சங்கு செம்பு சுடுமண் மற்றும் விலை உயர்ந்த கற்களை வந்து பயன்படுத்தினாங்க ரெண்டுமே வந்து சரிதான் அடுத்து உலகின் முதல் முதல் கட்டப்பட்டுள்ள பொது குளம் பெருங்குளம் எங்குள்ளது உலகின் முதல் முதல் கட்டப்பட்ட பொது பெருங்குளம் எங்குள்ளது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் அதுவும் மகாஜரா பகுதியில் தான் வந்து இருக்கும் மகாஜரா பகுதியில் தான் அந்த பெருங்குளம் வந்து காணப்படும் கதிரியக்க முறையில் பயன்படுத்தப்படும் கார்பன் இந்த சி ஃபோட்டனை வச்சு தான் என்னுடைய வயதை வந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க வயதை வந்து இதெல்லாம் இந்த காலகட்டத்தை சேர்ந்தது அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கிறாங்க அடுத்தது கிசே பிரமிடு கிமு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறில் யாரால் கட்டப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இது வந்து அந்த சிக்ஸ்த்தில் வந்து புக் பேக்கில் வந்து வரும் கிசே பிரமிடு பார்த்தீங்கன்னாக்கா குபு மன்னன் அவர்களால் வந்து தான் கட்டப்பட்டிருக்கும் அடுத்தது நாற்பத்தி ஆறாம் கொஷின் மெசபடோமியா ஊர் நம்மு என்ற அரசரால் சின் என்ற சந்திர கடவுளுக்கு கட்டப்பட்ட ஊர் என்னன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க எங்கேன்னாக்க மெசபடோமியா ஊர் நம்மு என்ற அரசனால் சின் என்ற சந்திர கடவுளுக்கு கட்டப்பட்ட ஊர் எதுன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அது பேர் பார்த்திங்கனா சிகரெட்டுன்னு சொல்லி அர்த்தம் அடுத்தது நாற்பத்தி ஏழாம் கொஸ்டின் எகிப்து அரசன் இரண்டாம் நாரம் சிம் என்பவரால் கட்டப்பட்ட இரட்டை கோயில்கள் இரட்டை கோயில்கள் வந்து எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அது வந்து ஹபு சிம்பல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இடத்துல தான் வந்து இரட்டை கோயில்கள் வந்து கட்டப்பட்டிருக்கும் புக்கில் சிக்ஸ்த் புக்கில் லாஸ்ட்டில் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க வேறெல்லாம் இன்னும் இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ்லாம் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் லெவல்த்து வந்து கொஞ்சம் எடுத்து கொடுத்துருப்பேன் லெவல்த்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா லெவல்த் லிஸ்ட்லேயும் இருக்கும் ஒரு சில இதெல்லாம் எடுத்து கொடுத்துருப்பேன் தொடக்க கால அரப்பா காலம் தொடக்க க
ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபத்தி ஆறில் ஹரப்பாவுக்கு முதல் முதல் வருகை தந்தவர் யாருன்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னாக்க நம்ம சார்லஸ் மேசன் சொல்லி பார்த்தோம் இல்லையா சார்லஸ் மேசன் இவர் தான் வந்து புக் எழுதியிருப்பார்னு சொல்லி பார்த்தோம் இல்லையா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இருபத்தி ஆறில் தான் இவர் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு வராரு வரப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்க இந்த செங்கற்கள்லாம் கிடைக்குது ஆனால் இருந்தாலே வந்து அது வந்து பொருட்டாக வந்து எடுத்துக்கல பொருட்டாக வந்து எடுத்துக்காமல் பார்த்தீங்கனாக்கா இவர் விட்டு போயிடுறாரு இவர் வந்து விட்டு போயிடுறாரு அதை தான் தன்னுடைய நூலில் வந்து விவரிச்சிருப்பார் அடுத்தது ஆயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு ஹம்ரி என்னும் அரப்பா பண்பாடுடைய தொடர்பு இழத்திற்கு வந்தவர் யார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இந்த அரப்பாவுடைய பகுதிக்கு போயிருக்காக்கா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பத்தி நாலில் அலெக்சாண்டர் ஃபர்ன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஆள் வந்து வந்திருப்பார் அலெக்சாண்டர் ஃபர்ன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆள் வந்து வந்திருப்பார் அவரும் வந்து இந்த நகரத்தை வந்து பெருசாக கண்டுக்கலை அவரும் வந்து பெருசாக நகரத்தை வந்து கண்டுக்கலை லாகூர் டு கராய்ச்சி வரை ரயில் பாதை அமைத்த ஆண்டுன்னு கேட்டாக்கா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தாறு இப்போ தான் வந்து அந்த ரயில் ட்ராக்கு போடுறாங்க இல்லையா ரயில் ட்ராக்கை போடுறப்பெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நிறைய செங்கற்கள்லாம் கிடைக்குது கீழே வந்து செங்கல்லாம் கிடைக்குது அதை எடுத்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த ரயில்வே ட்ராக்குள்ளே போட்டுறாங்க போட்டு ட்ராக் போடுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க அதை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த அலெக்சாண்டர் கனிங்காம் வந்து பார்க்குறாரு அலெக்சாண்டர் கனிங்காம் பார்த்துட்டு தான் இந்த நில அளவை இந்திய தொழில்துறையை வந்து க்ரியேட் பண்ணுவார் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தி ஒன்றில் க்ரியேட் பண்ணுவார் அடுத்தது அரப்பா பகுதியில் ஒரு முத்திரை யாருக்கு கிடைத்துள்ளது அரப்பா பகுதியில் ஒரு முத்திரை அலெக்சாண்டர் கண்ணிங்காங்க தான் கிடைச்சிருக்கோம் அதை பேஸ் பண்ணி தான் அவர் வந்து இந்த இந்திய தொழில்துறையை வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருப்பார் அலெக்சாண்டர் கண்ணிங்காம் அரப்பாவை பார்வையிட்ட ஆண்டு அலெக்சாண்டர் கண்ணிங்காம் அரப்பாவை பார்வையிட்ட ஆண்டுன்னு சொல்லி கேட்டிங்கனாக்க ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி மூணுலேயும் பார்த்துருப்பார் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறுலேயும் பார்த்துருப்பார் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபத்தி அஞ்சுலேயும் வந்து இந்த அரப்பா பகுதி வந்து நோட் பண்ணியிருப்பார் யாருன்னா அலெக்சாண்டர் கண்ணிங்காம் அரப்பாவில் ஆய்வு நடத்த காரணமாக இருந்தவர் யாருன்னு கேட்டாக்க சார் ஜான் மார்ஷல் தான் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதில் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பார் இருபத்தி இருபதில் தான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதுகளில் அரப்பாவில் அகழ்வாய்வு நடத்தியவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது ஆர் இ எம் வீலர் ஆர் இ எம் வீலர் தான் வந்து பார்த்தாக்கா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதில் வந்து அகழ்வாராய்ச்சி வந்து மேற்கொள்வார் அடுத்தது சிந்து சாமலி நாகரீகத்தின் எல்லைகள் ஐம்பத்தி ஆறு கோஷின் சிந்து சாமலி நாகரீகத்தின் எல்லைகள்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க மேற்கு பகுதி வடக்கு தெற்கு கிழக்கு மேற்கு இந்த மேற்கு பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னாக்க பாகிஸ்தான் ஈரான் எல்லை சாத்லா சொல்லக்கூடிய இடத்துல தான் இந்த எல்லாம் இருக்குது அடுத்தது வடக்கு பகுதினாக்க ஆப்கானிஸ்தான் வடக்கு பகுதியில் ஆப்கானிஸ்தான் சாட்டுகை அப்படின்ற இடத்த வரைக்கும் இருக்குது கிழக்கு பகுதியில் உத்தரப்பிரதேசம் உத்தரப்பிரதேசம் மாலங்கீர் வரைக்கும் இருந்திருக்கோம் நம்ம இந்திய பகுதியில் வந்து வரும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா பாகிஸ்தான் பகுதி இது ஆப்கானிஸ்தான் பகுதி இது வந்து இந்திய பகுதி அடுத்து தெற்கு தெற்கு வந்து மகாராஷ்டிரா மகாராஷ்டிரா தைமதாபாத் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இடத்த வரைக்கும் வந்திருக்கும் இதனுடைய எல்லைகள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது தான் சிந்து சாமல் நாகரீகத்தினுடைய எல்லைகளாக வந்து அமைஞ்சிருக்கும் ஆப்ஷன் நேர்நிறக்கு ஏபிசிடி தான் ஆப்ஷன் ரைட்டு அடுத்தது பொறுத்துக்கு ஐம்பத்தி ஏழா கொஷின் அரப்பா நம்ம நாகரிகங்கள்லாம் கிடச்சிருக்குல்ல ஆறு பெரிய நாகரிகங்கள் வந்து கிடச்சிருக்குன்னு சொல்லி பார்த்துருவோம் ஆறு பெரிய நகரங்கள் நகரங்கள் வந்து கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் இல்லையா அதுதான் கொடுத்துருவாங்க அரப்பா நாகரிகம் அரப்பா நாகரிகம் பரவி இருந்த இடங்கள்னு கேட்டாக்க பஞ்சாப் மற்றும் பாகிஸ்தான் பகுதி தான் வந்து அமைஞ்சிருக்கும் பஞ்சாப் மற்றும் பாகிஸ்தான் பகுதியில் தான் வந்து இந்த அரப்பான்றது அமைஞ்சிருக்கும் அடுத்து மொஹஞ்சாதரோ மொஹஞ்சதரன்றது அதுவும் சிந்து பாகிஸ்தான் தான் வந்து அமைஞ்சிருக்கும் மொஹஞ்சதரம் பார்த்தீங்கனாக்க சிந்து பாகிஸ்தான் தான் அமைஞ்சிருக்கும் டோலா வீரா பார்த்தீங்கன்னாக்க நம்ம குஜராத் பகுதியிலும் இந்திய பகுதியில் வந்து கிடச்சிருக்கும் லோத்தலும் பார்த்தீங்கனாக்க நம்ம இந்திய பகுதி குஜராத் பகுதியில் தான் வந்து கிடச்சிருக்கும் ஆப்ஷன் எதுவும் ஸ்டேட் ஸ்டேட்டாக இருக்குது அடுத்தது பொறுத்துக சார்கோட்டா சார்கோட்டான்றது பார்த்தீங்கனாக்க குஜராத்தில் இந்திய பகுதியில் தான் இருக்குது காளிபங்கன்றது பார்த்தீங்கனாக்கா ராஜஸ்தானில் இந்தியாவில் தான் இருக்குது பனவாலின்ற இடமும் ராஜஸ்தானில் இந்தியாவில் தான் இருக்குது ராகர்கின்றது ஹரியானாவில் இந்திய பகுதியில் தான் வந்து இருக்குது ஆன்சர் நேர்நிறா இருக்குது அடுத்தது ஐம்பத்தொம்பது கொஷின் ஹரப்பா மக்கள் பின்பற்றிய வேளாண்மை முறை அரண்பா மக்கள் பின்பற்றிய வேளாண்மை முறைன்னு சொல்லி கேட்டிங்கனாக்க இரட்டை பயிரிடுதல் முறை வந்து இவங்க வந்து பயன்படுத்தியிருப்பாங்க இரட்டை சாகுபடி முறை பயிரிடுதல் முறை வந்து பயன்படுத்தியிருப்பாங்க இப்போ நம்ம
அரப்பா மக்கள் எந்த விலங்கின் பயன் தெரியாது அரப்பா மக்களுக்கு எந்த விலங்கின் பயன் தெரியாதுன்னு கேட்டாக்க குதிரையை பற்றி அவங்களுக்கு வந்து தெரியாது அரப்பாவில் மாடுகள் எவ்வாறு அழைக்கப்பட்டனு கேட்டாக்க செபு அப்படின்னு சொல்லி அழைச்சிருப்பாங்க அரப்பாவில் தயாரிக்கப்பட்ட கைவினை கலைப்பொருட்கள் ஏற்றுமதி செய்யப்பட்ட இடம் அரப்பாவில் தயாரிக்கப்பட்ட கைவினை கலைப்பொருட்கள் வந்து ஏற்றுமதி செய்யப்பட்ட முடிவு பார்த்தாக்க மெசபடோமியாவுக்கு வந்து ஏற்றுமதி செஞ்சுருப்பாங்க அறுபத்தி மூணாவது கொஷின் அரப்பாவில் கைவினைப் பொருட்கள் தயாரிப்பில் தேர்ச்சி பெற்றுள்ள நகரங்களை பொறுத்துக்கன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அரப்பாவில் கைவினைப் பொருட்கள் தயாரிப்பில் தேர்ச்சி பெற்றுள்ள நகரங்களை பொறுத்துக்கன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க சங்கு சங்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க நாகேஸ்வர் பாலக்கோட்டை அப்படின்னு கூட பகுதியில் வந்து கிடச்சிருக்கும் அடுத்தது வைடூரியம் வைடூரியம் வந்து ஷார்டுகை அப்படின்னு இடத்துல கிடச்சிருக்கும் கார்னிலியன் வந்து லோத்தல் குஜராத் பகுதியில் வந்து கிடச்சிருக்கும் ஸ்ட்ரீட் லைட் அப்படின்னு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்க தெற்கு ராஜஸ்தானில் வந்து கிடச்சிருக்கும் செம்புன்றது ராஜஸ்தான் மற்றும் ஓமன் பகுதியில் வந்து கிடச்சிருக்கும் ராஜஸ்தான்லேயும் ஓமன்ற பகுதியில் வந்து கிடச்சிருக்கும் ஆப்ஷன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஸ்ட்ரைட் ஸ்ட்ரைட்டாக ஆன்சர் வந்து இருக்குது அடுத்து அறுபத்தி நாலா கொஷின் அரப்பா மக்கள் பயன்படுத்திய மட்பாண்டங்கள் எந்த வனத்தில் இருந்தனன்னு கேட்டிருக்காங்க அடர் சிவப்பு மற்றும் கருப்பு வனத்தில் தான் வந்து மட்பாண்டங்கள் வந்து இருந்திருக்கும் ரெண்டு வனத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னாக்க இந்த பானைகள் வந்து செஞ்சுருப்பாங்க அறுபத்தஞ்சாவது கொஷின் எந்த படிகளில் செய்யப்பட்ட கத்திகளை அரப்பா மக்கள் பயன்படுத்தினர் எந்த படிக்கல் படிக்கலில் செய்யப்பட்ட கத்திகளை கத்திகள்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணாங்கன்னு கேட்டாக்க ரோரி செட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய படிகளில் செய்யப்பட்ட கத்தியை தான் வந்து அரப்பா மக்கள் வந்து பயன்படுத்தினாங்க அறுபத்தாறாவது கொஷின் மெசபடோமியாவிற்கும் அரப்பாவிற்கும் இடையே வணிக தொடர்பை குறித்து கூறும் கல்வெட்டு கல்வெட்டு இதுன்னு சொல்லிக்கிட்டிங்க கியூனிஃபார்ம் கல்வெட்டு தான் வந்து நமக்கு சொல்லும் அரப்பாவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட எடைக்கற்கள் சிறிய எடையின் இன்றைய அளவீடு அரப்பா மக்களில் அரப்பாவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட எடைக்கற்கள் எடைக்கற்கள் பார்த்தீங்கனாக்க நம்ம இப்போது டிஜிட்டலுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கனாக்க வெயிட் கலர்லாம் யூஸ் பண்ணிகிட்ருப்போம் எடைக்கற்கள் சொல்லி யூஸ் பண்ணியிருப்போம் இல்லையா அதனுடைய அளவு பார்த்தீங்கனாக்க அரப்பா மக்கள் பயன்படு பயன்படுத்தியது ரெண்டு நடுக்கில் வந்து பயன்படுத்தியிருப்பாங்க ஓர் இஸ்ட்டு ரெண்டு ரெண்டு இண்டு ரெண்டு ரெண்டு நாலு நாலு ரெண்டு எட்டு எட்டு ரெண்டு பதினாறு பதினாறு ரெண்டு முப்பத்தி ரெண்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கடுக்கள்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க என்னுடைய சிறிய எடை அந்த சிறிய க எடைங்களுடைய இப்போடைய அளவு நம்ம பயன்படக்கூடிய அளவில் எவ்வளோன்னு கேட்டிங்கனாக்கா பதிமூணு புள்ளி அறுபத்தி மூணு கிராம் வந்து இருந்திருக்கு பதிமூணு புள்ளி அறுபத்தி மூணு கிராம் கற்களை வந்து கொண்டிருக்கு அடுத்து அரப்பா மக்கள் அளவீட்டில் பயன்படுத்தி அளவுகோல் ஒரு இன்ச் என்பது ஒரு இன்ச்சு அதாவது அந்த தந்தத்தான அளவுகோல் வந்து பயன்படுத்துனாங்கன்னு சொல்லி பார்த்தோம் இல்லையா அதனுடைய ஒரு இன்ச்சு ஒரு இன்ச்சுன்றது இப்போ எவ்வளோ அளவுன்னு சொல்லி கேட்டிங்கனாக்கா ஒன் பாயிண்ட் ஒன்று புள்ளி எழுபத்தஞ்சு சென்டிமீட்டர் அளவுக்கு வந்து இருக்கும் அடுத்த ஆயிரம் அறுபத்தி ஒம்பது கொஷின் அரப்பா நகரத்தில் அதிக அளவு கண்டெடுக்கப்பட்ட முத்திரைகள் எதால் செய்யப்பட்டு உள்ளது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க முத்திரைகள் முத்திரைகள்லாம் நிறைய கிடைச்சிருன்னு சொல்லி பார்த்துருப்போம் அந்த முத்திரைகளை பார்த்தீங்கன்னாக்கா விலங்கு பசு இந்த மாடோட விலங்கை தான் வந்து அதிகமாக போட்டிருப்பாங்க மாடு தான் வந்து அவங்க அதிகமாக பயன்படுத்தியது அதனால தான் அவங்க அதனுடைய உருவத்தான்லாம் நிறைய முத்திரைகளை வந்து பொறிச்சிருப்பாங்க அந்த முத்திரைகள் எதெல்லாம் இருந்துச்சுனாக்க ஸ்வீடைட் செம்பு சுடுமண் தந்தம் இந்த இதில் எல்லாம் பார்த்திங்கனாக்கா அதிகமாக கிடச்சிருக்கும் இந்த மாதிரி வகையில் தான் அதிகமாக கிடச்சிருக்கும் அடுத்தது எழுபதாவது கொஷின் அரப்பாவில் கிடைய கிடைத்தவற்றுள் மிக நீளமானதாக கருதப்படும் எழுத்தொடர் எத்தனை குறியீடுகளை கொண்டுள்ளது அதாவது எழுத்து முறை வந்து இவங்க பயன்படுத்திருக்காங்க யூனிஃபார்ம் என்ற எழுத்து முறை வந்து பயன்படுத்தி தான் இவங்களை வந்து பயன்படுத்தியிருக்காங்க அதனுடைய குறியீடுகள் எத்தனை குறியீடுகளை வந்து பயன்படுத்துகிறாங்கன்னு சொல்லி கேட்டாக்க இருபத்தி ஆறு குறியீடுகள் வந்து நமக்கு கிடைச்சிருக்கும் அவ்வளோதான் லெவல்த்தில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான கொஷினும் வந்து நான் எடுத்து கொடுத்துட்டேன் லெவல்த்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான கொஷினையும் எடுத்து கொடுத்துட்டேன் இதை தாண்டி கொஷின் அதிகமாக உங்களுக்கு கேட்க வாய்ப்பு இல்லை அடுத்து புக் பேக் சிக்ஸ்த்தில் இருக்கக்கூடிய புக் பேக் வந்து பார்த்துட்டு போயிடலாம் சிந்துவெளி மக்கள் எந்த உலகங்களை பற்றி அறிந்திருந்தாருன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க எந்த உலகத்தை பற்றி அறிந்திருந்தாருன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க எல்லாத்துலேயும் இரும்புன்றது வருது அவங்க வந்து இரும்பு வந்து தெரியாது அப்போது செம்பு வெண்கலம் வெள்ளி தங்கம் மட்டும் தான் வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க சிந்து சமவெளி நாகரிக காலத்தை ஏக்காலத்தை சேர்ந்ததுன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க சிந்து சமவெளி நாகரிகம் ஏக்காலத்தை சார்ந்தது இவங்க வந்து பயன்படுத்திய காலம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா உலோகம் உலோகத்தை வந்து வெண்கலத்தை வந்து பயன்படுத்தினாங்க இல்லையா அதனால் வந்து உலோக காலம் வெண்
அங்கே கிடைக்கக்கூடிய மண் வந்து வளமான மண்ணாக இருக்குது இன்னொரு விஷயம் அதனால தான் வந்து இந்த ஆற்றங்களை வந்து சூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அதெல்லாம் வந்து நாகரிக தொட்டியிருக்கிறதுன்னு சொல்லி அழைக்கிறாங்க அடுத்தது சரியான விடையை தேர்ந்தெடுத்ததுன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க கூற்று ஒன்று கூற்று அரப்பா நாகரிகம் ஒரு நகர நாகரிகம் எனலாம் காரணம் திட்டமிடப்பட்ட சாரி திட்டமிடப்பட்ட நகர அமைப்பு மேம்பட்ட கல்வி நிற அமைப்பெல்லாம் இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டுமே வந்து சரிதான் கூற்றும் சரிதான் அதுக்கான காரணமும் சரிதான் அதுக்கான காரணமும் வந்து சரிதான் நாகரிகம் சொல்ல காரணம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க நாகரிகமாக வாழ்ந்துருக்காங்க கழிவு நீர் அமைப்பெல்லாம் வந்து திட்டமிட்டு அமைச்சு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதனால தான் நாகரிகம் அப்படின்னு சொல்கிறதும் கரெக்டு தான் ரெண்டுமே சரிதான் அடுத்து கூற்று இரண்டு அரப்பா நாகரிகம் வெண்கல காலத்தை சார்ந்தது காரணம் அரப்பா மக்களுக்கு இன்வின் பயன் தெரியாது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து பார்த்திங்கனாக்க ஃபஸ்ட்டு வந்து ரெடி தான் அரப்பா நாகரிகம் வெண்கல காலத்தை சார்ந்ததுன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அரப்பா மக்களுக்கு இரும்பின் பயன் தெரியாது அது கரெக்டு தான் ஆனால் இருந்தாலும் அதுக்கும் இதுக்கும் ரிலேட்டட் இருக்கா கூற்று காரணம்ன்றது வேறு கூற்று ஒன்று கூற்று ரெண்டுன்றது அது வேறு அதுக்கு பேசிக்காக இருக்கணும் அது அரப்பா நாகரிகம் வெண்கல காலத்தை சார்ந்தது கரெக்டு தான் அரப்பா மக்களுக்கு இரும்பின் பயன் தெரியாதுன்றதும் கரெக்டு தான் ஆனால் அதுக்கு வந்து இது ஈக்குவலாக இருக்குன்னு சொல்லி கேட்டால் கிடையாது அதனால் மூணாவது ஆப்ஷன் தான் சரியான ஆப்ஷன் கூற்று சரியானது தான் ஆனால் அதற்கான காரணம் வந்து தவறானது அவங்களுக்கு வந்து இரும்பு கிடைக்கல அதனால் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வெண்கலத்தை தான் கண்டுபிடிச்சாங்க அதனால் பயன்படுத்தினாங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருந்தா அது ரைட்டாக இருந்திருக்கும் அவங்களுக்கு வந்து இரும்பின் பயன் தெரியாது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தா அது வந்து தப்பு அடுத்து மூணாவது கொஷின் அரப்பா மக்களின் பொறியியல் திறன் குறிப்பிடத்தக்கது காரணம் கடலின் அலைகள் ஓதங்கள் நீரோட்டத்தை கணித்த பின் கப்பல் கட்டும் தளத்தை கட்டியிருப்பது இதுவும் ரெண்டுமே சரிதான் இந்த நம்ம லோத்தல் பகுதி பார்த்தோம் இல்லையா குஜராத் இருக்கக்கூடிய லோத்தல் பகுதியில் துறைமுகங்கள்லாம் வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க செப்பனடும் தலைமை வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லி பார்த்தோம் இல்லையா அதெல்லாம் வந்து சாதாரணமாக அமைச்சிட முடியாது ஒரு துறைமுகத்தை கிரியேட் பண்ண சொன்னால் சாதாரணமாக அமைச்சிட முடியாது அந்த கடல் அலைகள் ஓதங்கள்லாம் கரெக்டாக இருக்கா நீரோட்டங்கள்லாம் சரியாக இருக்கா அந்த பகுதிக்கு எந்த ஒரு ஆபத்தும் வராமல் இருக்கான்னு சொல்லி கணிச்சு தான் வந்து காட்டணும் அதை வந்து அப்போயே அவங்க வந்து பயன்படுத்தியிருக்காங்க பொறியியல் திறன்றது அது தான் அப்போ ரெண்டுமே வந்து சரிதான் நாலாவது கொஷின் கீழே கூறப்பட்டுள்ள மகாஞ்சராவை பற்றிய கூற்றுகளில் எவை சரியானதுன்னு சொல்லிக்கிட்டுருங்க தப்பா தங்க ஆபரணங்களை பற்றி தெரிந்துடவில்லைன்னு சொல்லி கொடுத்துருங்க அது வந்து தப்பு அவங்களுக்கு வந்து தங்க ஆபரணங்கள் பற்றி தெரியும் வீடுகளை சுட்ட செங்கல்களாக கட்டப்படன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க சுட்ட செங்கற்களால் மட்டும் கட்டலாங்க சுட்ட செங்கற்களாலும் சுடாத செங்கற்களாலும் வந்து ரெண்டு ப கல்லாலும் வச்சு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க சுட்டை மட்டும் சுடாத செங்கற்களை வந்து பயன்படுத்தியிருக்காங்க அப்போ வந்து பார்த்திங்க இதுவும் வந்து தப்பு தான் ரெண்டாவது வந்து தப்பு தான் சுட்ட செங்கர்களால் கட்டப்பட்டனு மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க சுட்டை மட்டும் சுடாத செங்கர்களை தான் பயன்படுத்தி கட்டினாங்க மூணாவது கொஷின் கருவிகள் இரும்பினால் செய்யப்பட்டனு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க கருவிகள் வந்து ரோரை செட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய படிக்கலை வந்து செஞ்சுருப்பாங்க நாலாவது பெருங்குளம் நீர் கசியாமல் இருப்பதற்காக பல அடுக்குகளால் இயற்கை தார் கொண்டு பூசப்பட்டன அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நாலாவது வந்து சரி இங்கே வந்து செங்கர்களால் கட்டப்படும்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க ஆனால் சுட்டை மட்டும் சுடாத செங்கர்கள் ரெண்டு கல்லையும் வச்சு பயன்படுத்தி தான் வீடை வந்து கட்டியிருப்பாங்க அடுத்தது கீழ்காலம் கூற்றுறை ஆராய்கள்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அஞ்சாவது கொஷின் நகரங்கள் தெருக்களின் வடிவமைப்பு மற்றும் செங்கல் அளவுகளில் ஆகியவற்றில் சீரான தன்மை இருந்திருக்குன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டாவது ஒரு விரிவான மற்றும் நன்கு வடிகால் அமைப்பு வடிவமைக்கப்பட்ட வடிகால் அமைப்புன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க தானிய கலைஞ்சம் அரப்பா நகரின் முக்கியமான பகுதியாக விளங்குகிறது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க மேலே கூறப்பட்டுள்ள கூற்றுகள் எவது எவை சரியானது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அனைத்துமே வந்து சரிதான் அனைத்துமே வந்து சரிதான் நகரங்கள் தெருக்களின் வடிவமைப்பு மற்றும் செங்கல் அளவுகள் ஆகியவற்றில் சீரான தன்மை வந்து பயன்படுத்தியிருக்காங்க ஒரு விரிவான மற்றும் நன்கு வடிவமைக்கப்பட்ட வடிகால் அமைப்பு வந்து பயன்படுத்தியிருக்காங்க அதுவும் சரிதான் தானிய கலைஞ்சம் அரப்பா நகரங்களில் முக்கியமான பகுதியாக விளங்கியதுன்றதும் சரியான பகுதி தான் அடுத்தது ஆறா கொஷின் பொருந்தாததை வட்டமிடுகன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க காளைகள் ஆடுகள் எருதுகள் பன்றிகள் குதிரைகள் ஏன்னா அவங்களுக்கு குதிரைகள் பயன்பற்றி தெரியாது அப்போ குதிரைகள் வந்து தவறானது பொருந்தாதது வந்து பார்த்தீங்கன்னா குதிரை தான் அடுத்து ஏழாம் கொஷின் தவறான இணையை தேர்ந்தெடுக்கன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க தவறான இணையை வந்து தேர்ந்தெடுக்கன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஏஎஸ்ஐ ஏஎஸ்ஐ அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆர்காலஜிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியான்றது தான் ஏஎஸ்ஐ ஆர்காலஜிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்
அதுவும் வந்து சரி தான் கோட்டையை வந்து தானிய களஞ்சமாக வந்து யூஸ் பண்ணுறீங்க அதுவும் சரி தான் இது வந்து சரி தான் அரப்பா நாகரிகம் காவிரி ஆறுன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேங்க அரப்பா நாகரிகம் சிந்து நாகரிகத்தில் தான் இருக்கும் சிந்து ஆற்றங்கரையில் தான் வந்து இருந்திருக்கும் சிந்து நதி ஓரம் தான் இது வந்து இருந்திருக்கும் அடுத்த மூணாவது கொஸ்டின் கோடிட்ட இடங்களை நிரப்புக டேஷ் மிக பழமையான நாகரிகம் மெசபோடோமியா தான் மிக பழமையான நாகரிகம் இந்திய தொழில்துறை சரி இந்தியாவின் தொழில் ஆய்வுத்துறை டேஷ் என்ற நில அளவியாளர் உதவியுடன் தொடங்கப்பட்டதுன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அலெக்சாண்டர் கன்னிங்காம் உதவியுடன் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தி ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க மூணாவது கொஸ்டின் டேஷ் தானியங்கள் சேகரித்து வைக்க பயன்படுத்தப்பட்டது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க தானிய கலைஞங்கள் தானிய கலைஞர்கள் ஹரியானா மாநிலத்தில் ராகர்க் என்ற இடத்துல வந்து இந்த தானிய கலைஞர்கள் வந்து சே கண்டுபிடிச்சிருவாங்க நாலாவது கொஸ்டின் மக்கள் குழுக்களாக சேர்ந்து மக்கள் குழுக்களாக சேர்ந்து டேஷ் தை உருவாக்கினர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க சமூகத்தை மக்கள் குழுக்களாக சேர்ந்து ஒரு சமூகத்தை வந்து கிரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க அடுத்தது சரியா தவறா மெகர்கர் புதிய கற்கால வாழ்ந்த ஒரு இடமாகும்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க சரி தான் நம்ம சிந்து சமவெளி நாகரிகத்தோட முன்னாடி தான் இந்த மெகர்கர் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் இல்லையா புதிய கற்கால மக மக்கள் அந்த பகுதி தான்னு சொல்லி பார்த்தோம் இல்லையா ரெண்டாவது கொஸ்டின் இந்தியாவில் தொல்பொருள் ஆய்வில் துறை தொல்பொருள் ஆராய்ச்சிக்கும் நாட்டின் கலாச்சார நினைவு சின்னங்கள் பாதுகாப்பதற்கும் பொருத்தமாக பொரு பொறுப்பானது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இதுவும் சரி தான் இதுவும் சரி தான் தானிய களஞ்சம் தானியங்களை சேகரித்த வைப்பதற்கு பயன்படுத்தப்பட்டது இதுவும் வந்து சரி தான் முதல் எழுத்து வடிவம் சீனர்களால் உருவாக்கப்பட்டதுன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க சீனர்களால் கிடையாது சுமேரியர்களால் தான் உருவாக்கப்பட்டிருக்கும் சுமேரியர்கள் தான் உருவாக்கப்பட்டிருக்கும் அப்போ நாலாவது மட்டும் தப்பு அடுத்தது பொறுத்துக பொறுத்துக்க கொடுத்துருக்கேங்க மொகஞ்சாதாரோ மொகஞ்சாதாரோ அப்படின்னு சொன்னாக்க ஃபஸ்ட்டே கொடுத்துருப்பேன் இறந்தவர் மேடு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் இறந்தவர் மேடு அப்படின்னு சொல்லி தான் அந்த மொகஞ்சாதாரோனு சொல்லி அர்த்தம் அரப்பானாக்க புதையொண்ட நகரம்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் அரப்பானாக்க புதையொண்ட நகரம்னு சொல்லியும் கொடுத்துருப்பேன் வெண்கலம் வெண்கலம் பார்த்தீங்கனாக்க உலோக கலவை தான் வெண்கலம் கோட்டை கோட்டைன்றது பண்ணாக்கா மேடான பகுதி வந்து கோட்டைன்னு சொல்லி அழைக்கலாம் கார்னிலி அப்படின்னாக்கா சிவப்பு மணிகள் தான் வந்து கார்னிலி அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கிறாங்க அவ்வளோதான் சிந்து சமையல் நகரத்துலேருந்து கொஸ்டின்ஸ் அவ்வளோதான் படிக்க ஆரம்பிச்சிருங்க டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க குறைகள் எதாவது இருந்தால் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்